इरेक्शन की प्रॉब्लम के लिए सबसे कॉमनली दी जाने वाली मेडिसिन है फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर्स फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जो है हमारी बॉडी में बहुत सारी साइड्स पे है और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं तो यूजुअली इरेक्शन की प्रॉब्लम्स में हम फॉस्फोडाइस्ट्रेज फाइव इनिबिटर का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज फॉस्फोडाइस्ट्रेज फाइव एंजाइम इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब हमारे दिमाग से सिग्नल्स लिंक तक पहुँचते हैं इरेक्शन को स्टार्ट करने के लिए तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड नामक पदार्थ निकलता है जिससे हमारी लिंक की आर्टरीज वो बड़ी हो जाती हैं चौड़ी हो जाती हैं जिससे कि ब्लड फ्लो लिंक के अंदर बढ़ सके यूजुअली जिन पेशेंट्स को इरेक्शन की समस्या रहती है या जिनके सिग्नल्स ब्रेन से इतने स्ट्रांग नहीं आ रहे हैं कि उनको लिंक में तनाव पैदा हो सके उनमें फॉस्फोडाइस्ट्रेज फाइव इंडिबिटर्स देने से नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस हो रहा है उसका डिग्रेडेशन यानी उसका डाइजेशन कम हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड आर्टरी के आसपास मौजूद हो पाता है जिसकी वजह से ज़्यादा डायलिटेशन आर्टरी की हो पाती है और ज़्यादा ब्लड लिंक के अंदर पहुंच पाता है तो ये रोल है फॉस्फोडाइस्ट्रेस फाइव इनिबिटर्स का यानी वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस फाइव एंजाइम जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को खा रहा है उसको इनिबिट कर देती हैं या उसको बंद कर देती हैं उसके फंक्शन को फॉस्फोडाइस्ट्रेस फाइव इनिबिटर्स में सबसे पहला मॉलिक्यूल जो हमारे पास अवेलेबल हुआ वो था सिलडेनोफिल जो नाइनटीन में रिलीज़ हुआ था इसके बाद एक सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए टडालाफिल वार्डेनाफिल यूडेनाफिल और अब अमानाफिल ये सभी फॉस्फोडाइस्ट्रेस फाइव इनिबिटर्स हैं और ये एक से बढ़कर एक मॉलिक्यूल्स हमारे सामने आज मार्केट में आ रहे हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं जिनके इंट्रैक्शन बहुत कम हैं और जिनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जा रही है पी डी फाइव इनिबिटर्स देने का खास कारण ये कि सिर्फ हम पी डी फाइव एनजाइन को ही इनिबिट कर रहे हैं सिक्स इलेवन सेवन इनको इनिबिट नहीं कर रहे इसी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इसके फिर भी रहते हैं बट काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि अगर हम सारे पी डी एंजाइम्स को इनिबिट कर दें तो फिर तो डेफिनेटली बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हम महसूस करेंगे लेकिन क्योंकि हम सिर्फ पी डी फाइव एंजाइम्स को इनिबिट कर रहे हैं तो जहाँ पे उनकी कंसनट्रेशन आर्टिस में ज़्यादा है वहीं पर इनके इफ़ेक्ट्स महसूस होते हैं इसीलिए बहुत बार फ्लशिंग दिमाग में ऐसा लगना कि खून की मात्रा बढ़ गई है पूरी बॉडी में फ्लशिंग होना जोड़ों में या मसल्स में थोड़ा पेन होना ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स पी डी फाइव इनिबिटर्स के पाए जाते हैं